오늘의 주요 뉴스입니다. 찬 공기가 한반도를 뒤덮으면서 전국 대부분 지역에 청명한 가을 하늘이 나타났습니다. 기온이 크게 떨어지며 강원도 설악산에는 올가을 첫서리가 관측됐는데 지난해보다 36일 빠른 겁니다. 주말에 기록적인 가을 호우가 쏟아진 남부지방은 수확철을 앞두고 농가 피해가 심각합니다. 세계 유산도 무너져 내리는 등 시설물 피해도 심한데 완전 복구까지는 시간이 걸릴 전망입니다. 미국이 중국이나 러시아의 부품이나 기술이 들어간 자동차의 미국 내 판매를 단계적으로 금지하기로 했습니다. 한국 자동차 기업 가운데 중국산 부품을 사용하고 있는 경우는 공급망 조정이 필요해 당분간 부담이 예상됩니다. 빈센트 반고우의 명화 별이 빛나는 밤이 대기난류 패턴을 수학적으로 풀어낸 그림이라는 새로운 해석이 나왔습니다. 이번 연구를 진행한 물리학자들은 반고우가 직관적인 이해를 바탕으로 그림을 그려냈다고 봤습니다. 여러분 안녕하십니까? 9월 24일 사이언스 투데이입니다. 아침에는 공기가 제법 차갑게 느껴질 정도로 날씨가 무척 선선해졌습니다. 하늘은 어느새 높고 파란 가을 하늘로 변했는데요. 찬 공기가 한반도를 뒤덮으면서 서울에서부터 제주도까지 대부분 지역에서 맑고 파란 그림 같은 하늘이 펼쳐졌습니다. 정혜윤 기자가 전해드립니다. 마법처럼 찾아온 선선한 날씨. 비가 그친 뒤 기온이 10도 이상 뚝 떨어지고 하늘은 높고 파란 가을 하늘로 변했습니다. 날씨가 좋아서 자전거 타러 나왔는데요. 바람이 선선해서 전형적인 가을 날씨 같습니다. 자전거 타기 너무 좋습니다. 서울은 오후 한때 마치 파란 물감을 풀어놓은 듯 청명한 하늘이 펼쳐졌고 가시거리는 무려 50km에 육박했습니다. 강 건너 건물이 금세라도 손에 닿을 듯 선명하게 다가옵니다. 이렇게 쾌청한 날씨는 찬 공기가 한반도를 뒤덮을 때 나타났는데 예쁜 가을 풍경은 서울뿐 아니라 전국에서 펼쳐졌습니다. 강원도 울산바위 부근의 하늘. 반쯤 구름이 하늘을 덮고 있지만 시야가 탁 트인 가운데 먼 산까지 뚜렷이 보이는 화면에서 가을을 느낄 수 있습니다. 역대급 호우가 쏟아졌던 남해안에도 비가 그친 뒤 그림 같은 하늘이 펼쳐졌습니다. 뭉게뭉게 떠 있는 하얀 구름이 마치 솜털을 붙여놓은 듯 가깝게 느껴집니다. 맑은 하늘이지만 거제 북은 남해안 섬 지역에 위치해 몽환적 풍경이 연출되는 한려해상. 가을 하늘과 함께 다른 곳에서는 볼수 없는 환상적인 풍경이 나타납니다. 제주도 옹포항 부근도 비교적 맑고 파란 하늘에 그림 같은 풍경이 연출됐습니다. 이래저 9월 폭염과 200년 만에 기록적 폭우를 보내고 나서야 뒤늦게 찾아온 늦가기 가을. 기후변화로 날씨를 종잡을 수 없는 요즘 한반도를 뒤덮은 찬 공기가 계절의 시계를 완전히 가을로 되돌릴 수 있을지 미지수지만 모처럼 찾아온 맑고 파란 하늘은 시민들을 설레게 하기에 충분했습니다. 날씨가 너무 좋아가지고요. 하늘이 너무 예쁘고 좋아요. 오늘 정말 가을 날씨예요. YTN 정혜윤입니다. 강원도 설악산 대청봉에서 올가을 들어 첫서리가 관측됐습니다. 기상청은 오늘 오전 설악산 최저기온이 6.5도까지 떨어진 가운데 대청봉에서 올가을 첫서리가 관측됐다고 밝혔습니다. 이번 대청봉 첫서리는 지난해 10월 29일보다 36일이나 빠른 겁니다. 설악산은 기상청의 공식 관측 지점은 아니지만 첫눈과 첫얼음, 첫서리, 첫 단풍 등 계절 관측을 위한 자료로 활용하고 있습니다. 지난 주말 경남 지역에 기록적인 비가 내렸습니다. 창원은 지난 주말 하루에만 400mm 가까이 내려 일일 강수량 기록을 갈아치웠습니다. 완전 복구까지는 다소 시간이 걸릴 전망입니다. 박종현 기자가 보도합니다. 이례적인 가을 폭우에 세계유산 일부가 무너져 내렸습니다. 세계유산으로 등재된 7개 가야 고분군 가운데 하나인 김해 대성동 고분군. 가로 12m, 세로 8m 정도의 고분군 사면이 칼로 자른 듯 무너져 내린 겁니다. 국가유산청의 상황을 보고한 김해 시는 집안이 안전하게 마르고 나면 사고 원인을 규명한 뒤 복구할 계획입니다. 토사하고 절개면을 기초적인 조사, 하고 
그 다음에 국가유산청의 허가를 받아서 발굴 조사를 실시하고 그 결과에 따라서 세밀한 복구 계획을 장미를 키우는 경남 김해의 한 시설 재배 농가입니다. 흙을 파고 뿌리를 확인하니 물에 흠뻑 젖어 있습니다. 이틀 동안 400mm 넘게 내린 폭우에 시설이 잠겨버린 탓입니다. 물은 빠졌고 얼핏 보기에 멀쩡하지만 수확을 장담할 수 없습니다. 지금 보기에는 멀쩡하게 했는데 뿌리가 물이 잠겼기 때문에 이 작물이 살아날지 어문스럽고요. 만약에 고사한다면 1년 농사를 완전히 망치는 거죠. 기록적인 호우에 경남 지역에선 천 건이 넘는 비 피해 신고가 소방 당국에 접수되기도 했습니다. 추수를 앞둔 논등 농경지 711.6헥타르가 침수 피해를 입었습니다. 복구 작업이 시작됐지만 정확한 피해 규모를 먼저 파악해야 하는 곳에선 완전 복구에 시간이 걸릴 전망입니다. YTN 박종혁입니다. 지난주 기록적인 가을 폭우가 쏟아지면서 전국 곳곳에서 농경지 침수 피해가 발생했습니다. 수확을 앞둔 농민들은 예상치 못했던 수혜에 올해 농사를 포기해야 하는 심경입니다. 김기수 기자의 보도입니다. 비닐하우스 안에 심어진 상추가 생기를 잃은 채 쓰러져 있습니다. 줄기가 그대로 드러났고 윤기가 있어야 할 잎은 물에 잠겼던 탓에 뿌리가 호흡하지 못하면서 뜨겁게 내리쬐는 햇볕에 말라갑니다. 앞서 지난주 충남 노산의 250mm가 넘게 내린 폭우에 일대 하우스가 모두 물에 잠겼습니다. 침수 피해가 발생한 하우스 농가입니다. 흙이 다 마르지 않으면서 발이 푹푹 빠지는데요. 발걸음을 옮기기조차 쉽지 않습니다. 하우스가 침수되는 피해를 입은 오이 농가에선 파르테아 잎이 말라가고 있습니다. 농민들은 멀쩡한 오이를 하나라도 찾기 위해 이른 수확에 들어갔습니다. 수확이 조금만 늦어져도 물을 먹은 뿌리가 썩어 모두 폐기해야 하기 때문입니다. 이제 농민 입장에서는 아까워서 지금 이제 당장은 다 죽지 않았으니까 살아 있는 것만이라도 이제 수확을 하고 있는 겁니다. 그런데 이게 아, 5일이나 10일 있으면 이제 다 고사하지 않을까 싶습니다. 줄기에 매달려 있어야 할 멜론이 흙바닥에 나뒹굽니다. 애지중지 키워온 멜론이지만 하루 만에 상품성을 모두 잃어버렸습니다. 지난 7월 장마 때도 한 차례 수해를 입었는데 이번 가을 폭우에 또다시 피해를 입은 겁니다. 복구하더라도 다른 대체 작물을 준비하지 못해 올해 농사는 모두 포기해야 할 판입니다. 오염된 물이기 때문에 메론, 메론이나 수박 뿌리가 먹으면 요 나중에 죽어요. 죽기 때문에 지금 살아있는 게 살아있는 게 아니에요. 이거 괜히 살리겠다고 돈, 돈 들여봐야 본전, 본전도 못 찾아요. 논이 물에 잠기면서 벼가 힘을 잃고 쓰러져 있습니다. 바로 벼들을 세워줘야 하지만 일손이 부족해 엄두도 내지 못하고 있습니다. 인력이 없어서 못 쉬는 거예요. 음. 또 비가 와가지고 쓰러지면 손실이 좀 많이 날 거예요. 모두 한 10, 10%, 20% 날 거예요. 예상치 못한 가을 폭우에 농경지가 침수되면서 수확을 앞둔 농민들의 시름이 깊어지고 있습니다. YTN 김기수입니다. 긴 무더위가 끝나고 갑자기 날이 쌀쌀해지면서 체력이 떨어지거나 몸 곳곳이 아프다고 느끼는 분들 많을 텐데요. 요즘 같은 환절기에는 우리 몸에 균형이 깨져 면역력이 떨어지고 감염병에 쉽게 노출될 수 있어 평소보다 주의가 필요합니다. 일교차 큰 가을철 건강관리 방법을 백종규 기자가 소개해드립니다. 갑작스러운 날씨 변화에 쉽게 몸이 피로하고 균뇌염이나 다래끼 등이 자주 생기기도 합니다. 면역력이 떨어지면서 나타나는 증상들입니다. 여름 동안 우리 몸은 열 생산을 억제하는 방향으로 적응하게 되는데 이런 상태에서 환절기를 맞이하면 몸이 적응하지 못해 쉽게 피로해지고 저항 능력도 떨어지게 되는 겁니다. 이럴 때 특히 노인이나 어린이들은 감기, 즉 호흡기 질환을 조심해야 합니다. 급격한 일교차와 건조한 공기 탓에 코속 점막이 말라 감기에 걸리는 경우가 대부분인데 저항력이 떨어진 상태라면 폐렴 등으로 이어질 수 있습니다. 호흡기 염증 변화와 기관지 수축을 일으킬 수가 있겠고요. 건조한 배기를 통해서 알레르기 항원 물질이나 바이러스 세균들이 더 많이 우리 몸에 노출될 수가 있겠습니다. 건조해진 공기 탓에 알레르기 유발 물질이 많아져 목이나 눈 주위 코에 가려움이 나타나는 알레르기성 비염도 늘어납니다. 또 건조한 바람은 
피부의 수분을 빼앗아 아토피성 피부염을 악화시키기도 합니다. 원인 모를 복통에 시달리는 경우도 있는데 면역력 저하로 세균 바이러스가 침입해 염증이 생기면서 배탈이 잦아질 수 있습니다. 또 여름철 식중도 관리와 같이 음식을 잘 끓여 먹고 입혀 드시고 또 따뜻한 상온에 이제 식재료 같은 것을 이제 방치하지 않도록 어, 관리해 주시는 것이 필요하겠습니다. 환절기 건강 관리의 핵심은 체온과 면역력 관리입니다. 외출 후 손발을 씻는 등 위생 관리에 특히 신경 쓰고 적절한 체온 유지를 위해 겉옷을 챙기고 따뜻한 물을 자주 마시는 것도 중요합니다. 충분한 수면도 필요한데 하루 7시간에서 8시간 자야 하고 특히 멜라토닌 분비가 많은 밤 11시에서 새벽 3시 사이에는 깊은 잠을 자도록 노력해야 합니다. 이와 함께 하루 30분 이상 몸에 땀이 날 정도로 운동하는 것도 환절기 건강관리에 도움이 됩니다. YTN 백종규입니다. 엠폭스 확진자 수가 지난달 2천 명을 넘어서면서 21개월 만에 최대를 기록했다고 세계보건기구 WHO가 발표했습니다. WHO 자료를 보면 지난달 전 세계에서 보고된 엠폭스 확진자는 2,082명으로 아메리카와 유럽을 중심으로 엠폭스가 퍼졌던 재작년 11월 이후 월변 확진자 수로는 가장 많았습니다. 또 올해 1월부터 이번 달 15일까지 아프리카에서 엠폭스 의심 사례 2만 9,342건이 나왔고 같은 기간 이 대륙에서 숨진 환자는 812명으로 집계됐습니다. 이런 가운데 인도에서도 최근 아프리카를 중심으로 번지는 엠폭스 변종 감염 사례가 확인됐습니다. 현지 시간 23일 인도 보건부는 남부 케랄라주에서 38살 남성이 새로운 변종인 1B형에 감염된 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 남아시아에서 1B형 환자가 확인된 건 이번이 처음입니다. 앞서 WHO는 재작년 5월 아메리카와 유럽 등지에서 엠폭스가 확산하자 최고 수준의 보건 경계 태세인 국제적 공중보건 비상사태를 선언했다가 지난해 5월 확산세가 잦아들면서 해제했습니다. 그러나 올해 들어 아프리카를 중심으로 치명률이 상대적으로 높고 전파 속도가 빠른 새로운 변종 엠폭스가 확산하면서 WHO는 해제 1년 3개월 만인 지난달 14일 다시 국제적 공중보건 비상사태를 선언했습니다. 지난 추석 당일 부산에서 30대 여성이 경련과 의식장애 증상을 보여 119 구급대가 출동했지만 92차례 전화 문의 끝에 치료받을 병원을 못 찾아 숨진 사실이 뒤늦게 확인됐습니다. 부산 소방본부는 지난 17일 새벽 2시쯤 영도구에서 이 같은 신고를 접수한 뒤 해당 환자를 중증도 1단계로 분류하고 이송할 병원을 찾았지만 10곳에서 진료 불가 통보를 받았다고 밝혔습니다. 그 사이 구급차 안에서 한 차례 심정지 상태에 빠진 환자는 근처 병원 응급실에서 가까스로 의식을 찾았지만 이후 해당 병원은 상급병원 이송을 요청한 것으로 파악됐습니다. 소방은 부산 외의 다른 권역 상급병원까지 수십 차례 의료기관을 물색했지만 중환자가 많거나 의료진이 부족하다는 이유 등으로 거절당했고 환자는 세 차례 심정지를 더 겪은 끝에 오전 6시 20분쯤 사망 판정을 받은 것으로 전해졌습니다. 대학들이 2학기 개강을 한지한달 넘게 지났지만 의대 30곳은 등록금 납부 기한을 정하지 못한 것으로 나타났습니다. 조국 혁신당 강경숙 의원이 교육부에서 받은 자료를 보면 24개 의대는 미정인 상태이고 6곳은 구체적인 기한을 정하지 않은 채 학년 말까지 연기한 것으로 확인됐습니다. 등록금 납부 기한을 확정하면 휴학 의사를 밝히고 학교에 나오지 않고 있는 의대생들이 대거 유급되기 때문에 상당수 의대가 납부 기한을 최대한 늦추고 있는 것으로 보입니다. 현재 전국 40개 의과대학의 2학기 평균 등록률은 3.4%인 것으로 집계됐습니다. 빈센트 반고우의 최고의 명작으로 꼽히는 별이 빛나는 밤이 어려운 자연현상을 과학적으로 그려냈다는 물리학자들의 연구 결과가 나왔습니다. CNN은 중국과 프랑스 물리학자들의 새로운 분석 결과 빈센트 반고우의 별이 빛나는 밤은 보이는 것보다 훨씬 과학적이며 단순한 창의력이 아닌 대기난류의 수학적 구조에 대한 이해가 있었기에 가능했다는 사실을 밝혀냈다고 보도했습니다. 
연구팀은 그림의 디지털 이미지를 사용해 별이 빛나는 밤에 등장하는 14개의 주요 소용돌이 모양의 규모를 조사한 결과 복잡한 대기 난기류의 패턴을 정확하게 묘사하고 있다고 밝혔습니다. 특히 1940년 발표된 난류의 본질을 설명하는 획기적인 이론, 콜모고로프의 난류 이론을 바탕으로 한다고 설명했습니다. 연구팀은 반고흐가 대기 난류를 지배하는 기본 물리학에 대한 깊고 거의 직관적인 이해를 바탕으로 그림을 그려냈음을 시사하는 것이라고 덧붙였습니다. 러시아 우주비행사 2명과 미국 우주비행사 1명을 태운 소유주 우주선이 지구로 무사히 귀환했습니다. 소유주 MS-25 우주선은 현지시간 23일 국제우주정거장 ISS에서 도킹을 해제한 지 3시간 반 만에 카자흐스탄 대초원에 착륙했습니다. 우주선에 탑승한 러시아 우주비행사 올레그 코노넨코와 니콜라이 추브는 374일 만에, 미국 우주비행사 트레이시 다이스는 184일 만에 지구로 돌아왔습니다. ISSN 현재 우주비행사 8명이 남아있습니다. 이 가운데 미국 나사 소속 우주비행사 부치 윌모어와 순이 윌리엄스는 보잉사의 우주캡슐 스타라이너가 기체 결함으로 무인 귀환하면서 애초 8일이었던 우주 체류 일정이 8개월 이상으로 늘어났습니다. 둘은 내년 2월 스페이스X의 드래곤을 타고 지구로 돌아올 예정입니다. 인공지능 이미지 합성 기술을 이용한 삭취물 범죄의 처벌 수위를 높이는 이른바 디페이크 성범죄 방지법이 소관 상임위원회를 통과했습니다. 여야는 이를 포함해 오는 26일 본회의에서 모성보호 3법 등 여야 합의 민생법안을 처리한다는 방침입니다. 강빈경 기자가 보도합니다. 국회 여성가족위원회의를 통과한 디페이크 성범죄 처벌 강화법은 아동 청소년을 대상으로 하는 인공지능 성착취물의 수사와 처벌을 강화하고 피해자를 보호하는 걸 골자로 합니다. 현행법상 성착취물을 이용한 협박은 1년 이상, 강요는 3년 이상 징역에 처하지만 개정안은 각각 징역 3년 이상, 5년 이상으로 처벌 기준을 높였습니다. 이 밖에 국가 책무의 불법 촬영물 삭제 지원과 피해자 일상회복 지원 의무를 못 받고 삭제 지원 주체에 지방자치단체를 추가해서 세밀한 관리가 가능하도록 했습니다. 긴급 신분 비공개 수사 등 경찰의 수사 자율성도 확대합니다. 다만 당사자 의사에 반하는 디페이크 영상을 제작한 행위 자체를 처벌하도록 하는 형법 개정 논의까지는 이루어지지 못했다는 부분은 숙제로 남았습니다. 디지털 성범죄에 대해 야간, 공휴일 등 긴급한 경우 상급 수사 부서에 장애 승인 없이 신분 비공개 수사를 할수 있도록 규정했습니다. 이외 무쟁점 민생 법안을 놓고도 여야는 심사의 속도를 내고 있습니다. 양육비 지급 이행률을 높이기 위한 양육비 선 지급 제도도 여야 합의로 상임위 문턱을 넘었습니다. 여야는 오는 26일 본회의에 이들 법안과 함께 법사위에 올라간 모성보호 3법을 처리하기 위해 협의하고 있습니다. 육아휴직 기간을 현행 2년에서 3년으로 확대하고 육아기 근로시간 단축 대상 자녀의 나이를 8살에서 12살까지 확대하는 내용 등이 핵심입니다. 현재 야당과도 거의 합의가 되고 있는 만큼 큰 어려움 없이 오는 9월 26일 본회의에서 저출생 극복을 위해 육아지원 모성보호산법은 반드시 합의 처리되어야 할 것입니다. 여야는 현재 70여 개 법안을 이번 주 합의 처리하기 위해 막판 협상 중인 걸로 전해졌습니다. 다만 26일 본회의에서 민주당은 무쟁점 법안 외 대통령 거부권이 행사된 전국민 25만 원 지원법과 방송사법도 재의결에 붙인다는 방침이라 여야 대치는 여전한 상황입니다. YTN 강민경입니다. 새해 첫날 5명의 사상자를 냈던 강원도 평창의 LPG 충전소 폭발 사건 기억하시나요? 정부가 대규모 인명피해를 낳을 수 있는 LPG 충전소 폭발 사고를 막겠다며 범정부 차원의 대책을 내놨습니다. 차정윤 기자입니다. 캄캄한 도로 위에 뿌연 연기가 깔리더니 잠시 후 굉음과 함께 마을 일대가 불바다로 변합니다. 새해 첫날 5명의 사상자를 낸 강원도 평창 LPG 충전소 가스 폭발 장면입니다. 당시 근무한 지한 달도 안된 LPG 벌크로리 운전자가 충전소에서 가스를 넣은 뒤 대관을 분리하지 않은 채 차를 이동해 가스가 새어나갔고 결국 폭발로 이어졌습니다. 충전소의 긴급 차단 밸브는 차단을 했다. 그분이 그렇게 말씀을 하셨고 그리고 차량에서 누출 중이다 이렇게 말씀을 하셨어요. 
실제 최근 3년 동안 발생한 가스 관련 사고를 보면 LPG 관련 사고가 가장 많은 비중을 차지했습니다. 한번 사고가 나면 인명피해가 큰 만큼 정부가 민관합동조사단을 꾸리고 사고 예방 대책을 발표했습니다. 우선 가스가 새면 외부에도 알람 경보가 들리도록 개선하고 스마트폰을 활용해 가스를 차단할 수 있는 장치를 개발하는 방안이 포함됐습니다. 또 정기검사 외에도 불시 검사를 도입하고 현장에 안전관리자가 상주하지 않을 때 부과하는 과태료를 현행 200만 원에서 최대 1000만 원까지 높이기로 했습니다. 특히 가스를 충전할 땐 차량이 출발하지 않도록 오발진 방지 장치의 정기검사 주기를 단축하고 운전자의 업무 전 안전 교육을 의무화하겠다는 계획입니다. 사전에 안전 교육을 이수해야만 가스 운반 차량을 운전할 수 있도록 고압 가스 관련 관계 법령을 개정하고 실무 위주의 보수, 전문 보수 교육을 의무화해서 안전 관리 역량을 강화해 나가도록 하겠습니다. 정부는 별도의 법령 제정이나 개정이 필요 없는 과제는 올해 안에 완수하겠다는 계획입니다. YTN 차종윤입니다. 미국 정부가 자동차 자율주행이나 통신 기능에 중국산 부품과 기술을 사용하는 자동차 판매를 금지하기로 했습니다. 일부 중국산 제품을 쓰고 있는 우리 자동차 업체는 공급망 대안을 찾아야 하는 과제를 안게 됐습니다. 박희재 기자입니다. 미국 정부는 자동차에 들어가는 통신이나 자율주행 기능에 중국산이 들어갈 경우 수입과 판매를 모두 막겠다고 밝혔습니다. 자동차 부품뿐 아니라 소프트웨어까지 중국산이 들어가선 안 된다고 못 박았습니다. 요즘 신차에 예외 없이 들어가는 네트워크 기능이 악용될 경우 대형 참사가 벌어질 수 있다며 통제 이유를 밝혔습니다. States, 최근 중국산 전기차의 100% 관세를 부과한 데 이어 커넥티드 차 통제도 나서면서 사실상 중국산 자동차 수입을 전면 금지한 것이라는 평가가 나오고 있습니다. 대선을 40여 일 앞두고 경합주의자 미국 자동차 산업 메카인 미시간주 표심을 의식한 것으로 분석됩니다. 한국 자동차 업계도 미국의 규제안에 대한 면밀한 검토에 들어갔습니다. 소프트웨어는 국산화 비율이 높지만 하드웨어는 중국산 부품이 다수 쓰이는 만큼 공급망 재편이 필요할 거란 전망이 나옵니다. 다만 소프트웨어는 2년, 하드웨어는 5년의 유예 기간이 있어 중국산 부품의 대안을 찾을 시간은 벌었습니다. 중국 정부는 강력 반발했습니다. 시장 원칙을 위반한 차별적 조치라는 겁니다. 바이든 행정부는 커넥티드 자동차에 이어 드론과 사물 인터넷, 클라우드 서비스 등으로 중국 제재 확대를 검토하고 있습니다. YTN 박희재입니다. 정부는 원료를 전량 수입하는 종이팩의 재활용률이 10%대에 그치는 상황을 개선하기 위해 우유팩 등 종이팩을 건축자재로 재활용하는 것을 허용하기로 했습니다. 환경부는 종이팩 재활용 유형에 건축자재 또는 성형제품 제조를 추가하는 내용의 자원재활용법 시행규칙 개정안을 입법 예고했습니다. 고품질 천연펄프로 제조되는 종이팩은 원료를 100% 수입에 의존하지만 재활용률은 10%대에 그쳐 자원 낭비라는 지적이 이어져 왔습니다. 재활용률이 이처럼 낮은 이유로는 지금은 폐종이팩으로 재생종이나 화장지 등을 비롯한 종이 제품을 만드는 경우만 재활용으로 인정하는 규정이 원인으로 지목됐습니다. 환경부는 재활용 기술이 발전함에 따라 종이팩 재활용 유형의 건축자재와 성형제품 제조를 추가하게 됐다고 설명했습니다. 실제 캐나다와 호주 등 외국에서는 이미 폐종이 팩을 복합 패널 등 건축 자재뿐 아니라 재생 플라스틱 원료 등으로 재활용하고 있습니다. 맑고 파란 하늘이 한 폭의 그림처럼 펼쳐지면서 완연한 가을이 성큼 찾아왔는데요. 하지만 이럴 때일수록 일교차에 주의하셔야겠습니다. 
앞서 전해드린 것처럼 호흡기 질환과 알레르기성 비염에 유의하시며 환절기 건강 챙기시는 게 좋겠습니다. 뉴스 마칩니다. 고맙습니다.